。喂，小北，你还在家吗？在啊，怎么了？你快看一下我的结婚戒指在不在桌上？哦。在卧室呢，那就好，我回来拿了，等我一下。啊、那你回来吧。你不会是跟踪来猜我的吧？你要请我吃的是这个。小北，啊，你怎么啦？没事，戒指找到了。这戒指稍微有点大，我刚才洗澡的时候怕掉了，我就把它摘下来了。你不会生气了吧？不会。蓉蓉，你还记得这张照片是谁给你拍的吗？就很多年前一个小男生啊。后来把照片寄到了公司，我看拍的还不错，就一直摆那儿了。怎么啦？那你还记得他长什么样子吗？叫什么名字？嗯，好像跟你有点像。逗你的，就是一个高中生吧。那么多年过去了，我哪记得清啊？照片你喜欢，送你了。我先去公司啦。路上慢点。嗯。高中生。小北，啊！如果这张照片不是我拍的，为什么背后会有我的自己？但是我为什么一点都想不起来什么时候拍过这张照？难道我们五年前就遇到过？店长，你来了，别叫我店长。小北。你这么急着找我，什么事儿？你还记不记得五年前我离开顾家时的情况？五年前？嗯。那一天不就是顾家产业被出售，你跟你那两个哥哥吵了一架，就离开了顾家。后来你还去了趟学校。我去学校了。去了呀，我还听说你和一个实习老师吵起来了。我去学校。怎么了，晶晶？你跟我去个地方，有件事情我要跟你确认一下。去走。哎，去哪儿啊？不是为了偷拍我，我这是光明正大的拍。这里，我肯定是这一天遇到他的。你把我带到这个地方，到底想干嘛？你快看这张照片，这一看就是我们小金总啊。这是他五年前的照片，我怀疑是我拍的。你没事吧？五年前你还只是高中生，怎么可能会拍到小金总？我只记得五年前，我从医院醒来以后，姨妈就接我去了你们家。但是我离开顾家以后发生了什么，我完全不记得了。所以现在就是我要跟你确认的，你还记不记得？我从顾家离开去学校，那天是几号？所以，大老远你把我带到这儿，就是为了这个
，这么点事完全可以电话说呀，大哥，我还要赶着上班呢。哎，姐，姐，你快告诉我那天到底是几号？我求你了，你快好好想想。十一月三十号。你，你这么确定？当然了。那一天，我好不容易鼓起勇气跟我暗恋了一年的班长告白，他不仅拒绝了我，还以四大残酷的理由拒绝我，这辈子都忘不了。Yes。Yes, yes, yes！ 哎，你怎么这样啊？你快看拍摄日期，十一月三十号，就是我离开顾家那天。蓉蓉来过我们学校附近，就是我给她拍了这张照片。我们在这一天遇到过。十一月三十号，那么巧吗？是啊。蓉蓉在公司吗？在啊。哎。谢谢，谢谢。你跟老金头约个时间，这两天我带小北回去一趟。好的，我知道。不过有件事我要跟你汇报一下，小布同学最近找过我，他想查你五年前的事儿。他怎么还是？小肉。你怎么突然？突然怎么了？我想第一时间告诉你，我们五年前就遇见过，那个时候我就对你一见钟情